Welcome to the Spoken English course. Today is class number three. Amar nam shoto rupa. Chalo ajiger class ta shuru kora jag. Full course ta jodi tomra follow korte chao, ibong ekta o class miss na korte chao, ta hole please subscribe korde dio chama channel ta, ibong tar shete bell icon ta press korde dio, jate prothik ta video tomade kaje pounche jay. Amra agri class ei discuss korle chhi, je verb sentence e dura kum bhabe babohar kora jate pare. Prothomoto as a main verb. माने शे निजे एका बाक्को गठन कराते पारे एवं एक्शन वर्ब बस स्टैटिक वर्ब होते पारे आज के रामदेव आलोच्चो विषय किंतु मेन वर्ब ना है आज के रालोच्चो विषय होलो हेल्पिंग बा ऑक्सिलियरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की जेटा एक्शन वर्ब के शाहत जो करे बाक्को गठन करते एवं एगुली की निर्धारण करे सेंटेंसेर a helping ba auxiliary verb mulo to hote pare primary auxiliary verb jemon to be jar modhe pore is am are was were be being been to do jar modhe pore do does did ebong to have jar modhe pore has have had e chhara hote pare modal auxiliary verb jemon can could may might should must, would, will, shall, or to. Modal auxiliary verb ni amra next class e aloo chuna korbo. Aaj ke kintu amra aloo chuna korbo. Mulo to primary auxiliary verb ni. Primary auxiliary verb eir je to be form. Sheta kon subject e shate kon ta use hote paare. Sheta amra dekhe ni. Subject jodhi hai I. Mane bangla hai ami. She khetre present e habe am. पास्ट है हबे वाज, फ्यूचर है विल किंबा विल बी। सब्जेक्ट जो दिया है यू, तुमी अपनी, तुमरा अपना रा, वी अर्थात आम्रा, दे अर्थात ओरा बा ओनारा एवं प्लूरल नाउ अर्थात बहु बच्चों। एक्टर बेशी कोनो जीनिश, जामुन धरो बॉयज, गर्ल्स, कैट्स, टेबल्स, एकलो शाबी होच्छे बहु बच्चों आर फ्यूचर है हबे विल किंबा विल बी। एक बार सब्जेक्ट जो दी बहाय ही बशी, अर्थात ओ बा ओनी, इट, जामुन एटा बा ओटा, एवं सिंगुलर नाउन, एक बच्चों, एक टी छेले, एक टी में, एक टी टेबल, बॉय, गर्ल, टेबल इत्ता दी, शेखेत्रे प्रेजेंट है हबे इज, पास्ट है हबे वाज, फ्यूचर है हबे विल कि� की भावे सब्जेक्ट इशारे यूज़ होते हैं। I, V, U, D एवं प्लूरल नाउन एर क्षेत्रे प्रेजेंट है हवे डू, पास्ट है डिड, फ्यूचर है विल डू। सब्जेक्ट जो दिहाय ही किंबा शी, इट एवं सिंगुलर नाउन, शेखेते प्रेजेंट है हवे डस, पास्ट है हवे डिड, फ्यूचर है हवे विल डू। To have ए फॉर्म में की भावे यूज़ क I, V, U, they बा plural noun एर खेत्रे, present ए हबे have, past ए हबे had, future ए हबे will have. अबार he, she, it बा singular noun एर खेत्रे, present ए हबे has, past ए हबे had, future ए हबे will have. To be form एर जे verbs गुलो, शे गुलो किन्तु tense form कोत्ते बा नीर धारोन कोत्ते शाहत जो करे. जामन धारो, present continuous tense. एकाने B एर प्रेजेंट फॉर्म टा यूज़ करा है एवं ताश्चते की ऐड करा है मेन वर्ब एर आईएनजी फॉर्म जैमुन आई एम राइटिंग एकाने एम टा की टू बी वर्ब एर प्रेजेंट फॉर्म एम एवं ताश्चते की ऐड कोची राइटिंग शेटा की राइट जिता मेन वर्ब तार आईएनजी फॉर्म ही इज वर्किंग दे आर प्लेइंग द कैट्स � to be form एर present verb टा यूज कोरे छी, is, are, इत्ता दी, एबंग ताश्चाते जे main verb तार ing form यूज कोरे छी, जामन working, playing, drinking. आबार past continuous है, नियोम टा आकी, शुदु b form एर past form टा यूज कोरा है, b verb एर, ताश्चाते ing form of main verb. की रखो? I was eating, एखाने to be एर past form की यूज कोल्ला, was. अर्थाशते eating ऐकने main verb भोलो eat अर्थाशते ing add कोडे eating 
she was dancing it was raining yesterday the teachers were teaching প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই দেখো পাস্ট ফর্ম ইউজ করা হয়েছে টু বি ভার্বের ওয়াজ ওয়ার তার সাথে মেন ভার্বের আইএনজি ফর্মগুলো ইউজ করা হয়েছে ডান্সিং রেনিং টিচিং কন্টিনিউস মানে তোমরা জাস্ট একটু জেনে রাখো সেটা হচ্ছে চলতে থাকা কাজকে বোঝায় আমরা টেন্স নিয়ে পরে ডিটেলে আলোচনা করব অন্য কোনো ভিডিওতে আমি জাস্ট তোমাদের বোঝার জন্য আজকে জানিয়ে রাখলাম কন্টিনিউস মানে যে কোনো চলতে থাকা কাজকে বোঝায় যেমন আই অ্যাম রাইটিং মানে আমি লিখছি আই ওয়াজ ইটিং মানে আমি খাচ্ছিলাম কাজটা চলছিল আবার টু বি ফর্মের ওয়ার্বস কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসেও ইউজ করা হয় যেমন প্রেজেন্ট টেন্সে বি এর প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস পাস্ট পার্টিসিপেল অফ মেন ভার্ব কিরকম রাইস ইজ কুকড বাই মাই মাদার এভরি ডে এটা হলো প্যাসিভ ফর্ম এটারই অ্যাক্টিভ ফর্ম কি মাই মাদার কুকস রাইস এভরি ডে প্যাসিভে কি হয় সাবজেক্টটা পরে চলে যায় এবং অবজেক্ট সেটা আগে চলে আসে আর অ্যাক্টিভে ঠিক তার উল্টো যেহেতু অ্যাক্টিভে মাই মাদারটা সাবজেক্ট প্যাসিভে দেখো মাই মাদারটা পরে চলে গেছে আর রাইস ইজ কুকড সেটা আগে চলে এসছে এটা করতে গিয়ে কি করা হয়েছে ইজ যেটা হলো টু বি ফর্মের ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম সেটা ইউজ করা হয়েছে রাইস ইজ কুকড আর তার সাথে পাস্ট পার্টিসিপেল অফ মেন ভার্ব ইউজ করা হয়েছে যেটা অ্যাক্টিভে ছিল মাই মাদার কুকস সেটাই যখন প্যাসিভে হচ্ছে সেটা কুকড হয়ে যাচ্ছে যেটা হলো কি না পাস্ট পার্টিসিপেল অফ কুক ঠিক সেরকম ভাবেই পাস্ট টেন্সে কি হয় বি ভার্বের পাস্ট ফর্মটা ইউজ করা হয় এবং তার সাথে পাস্ট পার্টিসিপেল অফ মেন ভার্ব ইউজ করা হয় যেরকম দ্য লেটার ওয়াজ রিটার্ন বাই মি এটা একটা প্যাসিভ ভয়েস এর অ্যাক্টিভটা কি আই রোড দ্য লেটার এখানে আই হলো সাবজেক্ট যেটা আগে আসছে আই কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তাই এটা অ্যাক্টিভ আর যেই প্যাসিভ হয়ে যাচ্ছে দ্য লেটার ওয়াজ রিটার্ন বাই মি এখানে অবজেক্ট অর্থাৎ লেটারটার গুরুত্বটা বেড়ে যাচ্ছে এবং সেটা আগে চলে আসছে এইবার এখানে দেখো দ্য লেটার ওয়াজ রিটার্ন বাই মি তে ওয়াজ হলো টু বি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম সরি পাস্ট ফর্ম এবং তার সাথে কি অ্যাড করছি আমরা রিটার্ন রিটার্ন হলো পাস্ট পার্টিসিপেল অফ রাইট রাইট শব্দের পাস্ট পার্টিসিপেল এবার তোমরা হয়তো জিজ্ঞেস করবে যে পাস্ট পার্টিসিপেল জিনিসটাই তো আমরা জানি না ম্যাম এটা একটু ডিটেলে আলোচনা করতে হবে কারণ এটা বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটাতে খুব কনফিউশন হয় সবাইকার আপাতত শুধু জেনে রাখো যে পাস্ট পার্টিসিপেল কোনগুলো যে ভার্বগুলোর এন্ডিং হয় ইডি ডি টি ই এন এন এইগুলো দিয়ে সেগুলোই মূলত পাস্ট পার্টিসিপেল হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেন হয় এবং কিভাবে বুঝবো কোনটা পাস্ট পার্টিসিপেল সেটার জন্য পরবর্তী ক্লাসগুলো তোমরা ফলো করো আমি একটা ডিটেলে একটা ভিডিও করব এটার ওপরে এইখানে দেখো কুকড কুকের পরে ইডি অ্যাড হয়েছে রিটার্ন রাইটের পরে একটা ই এন অ্যাড হয়েছে সুতরাং মোটামুটি এই ধরনের ওয়ার্ডস গুলোই হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপেল এবার আসি টু ডু ফর্ম অফ দ্য ভার্ব এ টু ডুর যে ওয়ার্বস গুলো ফর্মস গুলো সেগুলো সব মুড ইন্ডিকেট করে কোন কোয়েশ্চেন করা হতে পারে কোন নেগেটিভ সেন্টেন্স হতে পারে বা কোন এমফোসিস হতে পারে প্রথমে দেখে নি কোয়েশ্চেন টু ডুর ওয়ার্ব গুলো কি ডু ডাজ ডেড যখন কোয়েশ্চেন করা হয় তখন এই ডু কিংবা ডাজ কিংবা ডিড এর সাথে সাবজেক্ট অ্যাড করা হয় এবং সব শেষে ভার্বের বেস ফর্ম থাকে একটা এক্সাম্পল দেখি ডু ইউ নো মাই নেম এখানে আমরা কি বলছি ডু ইউ নো প্রথমে আমরা দিলাম ডু তার সাথে কি অ্যাড করলাম সাবজেক্ট ইউ আর শেষে ভার্বের বেস ফর্ম নো ডিড ইউ সি দ্য বার্ড ডিড ইউ সি ডাজ হি লাইক ইউ ডাজ হি লাইক ডাজ ইট নিড এ ব্যাটারি ডাজ ইট নিড এবার কখন ডু হবে কখন ডাজ হবে কখন ডেড হবে এটা আগেই একটা স্লাইডে আমি ডিসকাস করে দিয়েছি আরেকবার তোমরা দেখে নিও আরেকটা ক্ষেত্রে হতে পারে যদি আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সেস ইউজ করি সেখানে কিভাবে ইউজ হয় ডু কিংবা ডাজ কিংবা ডেড তার সাথে নট এবং সবশেষে ভার্বের বেস ফর্ম এক্সাম্পল আই ডু নট লাইক অ্যাপলস ডু নট লাইক ডু তার সাথে আমরা একটা নট অ্যাড করছি এবং তারপরে লাইক এটাই হলো লাইকের বেস ফর্ম শি ডাজ নট ইট প্রপারলি ডাজ নট ইট দে ডিড নট গো টু স্কুল ইয়েস্টারডে ডিড নট গো 
the coffee does not taste good does not taste protekta khetri protome do kimba does kimba did thakche tar sathe ekta not add hocche ebong sheshe verb er base form thakche eat go egulo shobi holo base form arekta kibhabe use hote pare emphasis emphasis mane hocche kono kichu jor diye bola she khetre kibhabe hoy structure ta do kimba does kimba did tar sathe verb er base form ki rokom i know him মানে আমি ওকে চিনি এটাই যদি যদি আমরা খুব জোর দিয়ে বলি আমি ওকে চিনি সেটা ইংলিশে কি বলতে পারি আই ডু নো হেম মানে আমি নিশ্চিত করে জোর দিয়ে বলছি যে আমি ওকে চিনি তাই আই ডু নো হেম আই ডিড বাই দ্য ড্রেস লাস্ট উইক আমি গত সপ্তাহে ড্রেসটা কিনেছি আমি জোর দিয়ে নিশ্চিত করে বলেছি আমি কিনেছি অনেক সময় প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমরা এইভাবে উত্তর দিই ডিড ইউ বাই দ্য ড্রেস আই ডিড বাই দ্য ড্রেস লাস্ট উইক ডু ইউ নো হেম আই ডু নো হেম দে ডু প্লে ফুটবল এখানে কি কোয়েশ্চেন করতে পারি ডু দে প্লে ফুটবল আমি উত্তর দিলাম দে ডু প্লে ফুটবল আমি যদি বলি দে প্লে ফুটবল তাহলে উত্তরটা ঠিকই হবে ভুল কিছু হবে না কিন্তু ডুটা অ্যাড করে কি করছি আমি আরো জোর দিচ্ছি সেন্টেন্সটাতে আর লাস্টের এক্সাম্পলটা The restaurant does have a good menu. যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ডাজ দ্য রেস্টুরেন্ট হ্যাভ আ গুড মেনু তুমি জোর দিয়ে বলছো হ্যাঁ রেস্টুরেন্টের মেনুটা খুব ভালো সেক্ষেত্রে ইংলিশে কি বলছো দ্য রেস্টুরেন্ট ডাজ হ্যাভ আ গুড মেনু মানে খুব জোর দিয়ে বলছো তার মেনুটা খুব ভালো এরপর আসছি টু হ্যাভ ওয়ার্ব এর বিভিন্ন ফর্মস নিয়ে ঠিক টু বির মতোই টু হ্যাভও কিন্তু টেন্স ফর্ম করতে বা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে যেমন ধরো প্রেজেন্ট পারফেক্ট সেখানে হ্যাভ হ্যাভ এর প্রেজেন্ট ফর্ম তার সাথে পাস্ট পার্টিসিপেল অফ মেন ভার্ব এর আগে অলরেডি আমি ছোট করে বলে দিয়েছি পাস্ট পার্টিসিপেল কিভাবে বুঝবে এবার উদাহরণ দেখি আই হ্যাভ ফিনিশড মাই ওয়ার্ক এখানে হ্যাভ হলো প্রেজেন্ট ফর্ম অফ হ্যাভ এবং ফিনিশড সেটা কি পাস্ট পার্টিসিপেল অফ ফিনিশ ফিনিশ শব্দের পাস্ট পার্টিসিপেল এখানে তোমরা নিশ্চয়ই এটা লক্ষ্য করেছ যে ফিনিশড বলা হয়েছে মানে ফিনিশের সাথে ইডি অ্যাড করা হয়েছে এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে এটা পাস্ট পার্টিসিপেল শি হ্যাজ ইটেন হর লাঞ্চ এখানে হ্যাজ এর সাথে ইটেন কি করছি আমরা ইট এর সাথে ই এন অ্যাড করছি দিস ইজ অলসো অ পাস্ট পার্টিসিপেল দ্য ফ্যান হ্যাজ স্টপড ওয়ার্কিং স্টপড স্টপ এর সাথে আমরা ইডি অ্যাড করছি এবার এখানে তোমরা বলতে পারো স্টপটে তো দুটো পি হয়ে গেল কিন্তু স্টপে তো একটা পি আছে এর কিছু নিয়ম কানুন আছে যেগুলো আমরা যখন পাস্ট পার্টিসিপেল ডিসকাস করব তখন ডিটেলে বলে দেব যে কিভাবে পাস্ট পার্টিসিপেল হয়ে গেলে এই ইডি ই এন এগুলো অ্যাড হলে স্পেলিংটা চেঞ্জ হয়ে যায় পাস্ট পার্টি পারফেক্টে কি কি হয় দেখে নি একবার সেখানে হ্যাভেরই পাস্ট ফর্মটা ইউজ হয় নিয়ম একই শুধু আগেরটা ছিল প্রেজেন্ট ফর্ম এটা হয়ে যাচ্ছে পাস্ট ফর্ম আর তার সাথে পাস্ট পার্টিসিপেল অফ মেন ভার্ব রনি হ্যাড পেন্টেড দ্য ওয়াল হ্যাড হলো পাস্ট ফর্ম অফ হ্যাভ এবং পেন্টেড হলো পাস্ট পার্টিসিপেল অফ পেন্ট আবার পেন্টের সাথে ইডি হ্যাড হচ্ছে ইউ হ্যাড গিভেন মে দ্য গিফট হ্যাড গিভেন দে হ্যাড ওয়াকড ফর টু আওয়ার্স হ্যাড ওয়াকড পারফেক্ট মানে পারফেক্ট দিয়ে সাধারণত আমরা বোঝাই যে কোনো একটি কাজ যেটা শুরু হয়েছিল কিন্তু এখন সেটা কন্টিনিউ করছে না সেটা অলরেডি শেষ হয়ে গেছে নির্ধারিত কোনো সময় বলা নেই কিন্তু কাজটি শেষ হয়ে গেছে এরম ধরনের যখন সেন্টেন্স হয় সেটাকে আমরা পারফেক্ট বলি আবার বলে দিচ্ছি যখন টেন্স আমরা ডিসকাস করব তখন আরও ডিটেলে আরও অনেক এক্সাম্পল দিয়ে আমি বুঝিয়ে দেব এখন জাস্ট তোমাদের বোঝার জন্য যাতে তোমরা সহজে বুঝে যাও এই টু হ্যাভটা ইউজ কিভাবে করে তার জন্যে ছোট করে একটু আইডিয়া দিয়ে দিলাম আজকের ভিডিওতে বেশ কয়েকটা টপিক আমি কিন্তু জাস্ট উল্লেখ করেছি যেমন টু বি ভার্বের তিনটে ফর্ম বি বিং বিন মোডাল ভার্ব ফার্স্ট সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ফর্ম অফ ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপেল টেন্সের মধ্যে পারফেক্ট অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস এবং সিঙ্গুলার ও প্লুরাল নাউন প্রত্যেকটাই আমি জাস্ট উল্লেখ করেছি ডিটেলে আলোচনা করিনি কারণ যদি করতে যাই তাহলে আমাদের মূল আজকের যে আলোচনাটা হেল্পিং ভার্বের সেখান থেকে আমরা সরে যাব আর আননেসেসারিলি ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে এই প্রত্যেকটা টপিকই আমাদের ফলোইং ক্লাসেসগুলোতে আলোচনা করা হবে তোমরা প্লিজ ফলো করতে থাকো সেখানে ডিটেলে আলোচনা করা হবে 
আজকের ক্লাসটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং তার সাথে বেল আইকনটা প্রেস করে দিও যাতে তোমাদের কাছে পাখি ক্লাসেসগুলো পৌঁছে যায় থ্যাংক ইউ সো মাচ